वेलकम टू स्पेषल डिबेट आंध्र प्रदेश पोलिटल वार को चंद्रबाबु अरेस्ट अक्रमू टीडी आरोप ले चट तन पानी तुम चुस्कू वैसी वादिस्टे इपड़के जैल चंद्रबाबु रोजलू अतडी कस्टडी अमति जी एसीबी कोर्ट अच्छे कोर्ट निर्णयानी तपड़त सुप्रीम को वे आलोचन में उ कसल जगे अवकाश अंशा की संबंधी माटदा इन पार्टी न्याय निपणुतार अंशा की संबंधी माटदा ना तो अदा उ वैसी अधिकार प्रतिनिधि तिरतनी वेणुगोपाल गार अगे टीडी अधिकार प्रतिनिधि उपाल पार्टी श्रीनिवास चौधरी गार अगे अडवकेट वीरय गार अदाट उ मुझे श्रीनिवास चौधरी गार नमस्ते अभी नमस्कार राजुगार श्रीनिवास चौधरी गार असली सवेश इधे अंश वाड़ी वेगा वादन प्रतिवादन इवीं जरगाई बट एना असैम्ली उ चर्चे मैं कदा बायका सवेश अफकोर्स स्पीकर गारूर मुगरनो मत सोता सस्पे अब वेरे विषय मिगता सभ्यु असैम्ली हाउस उराटम चेयर कदा बैठक साधिस्तारने प्रश्न राजुगार मदटी हब चल प्रेक्षक की अला वैसी नेता वेणुगोपाल गारे लायर विरय गारेदेश पार्टी तरफ मदट नमस्कार राष्ट्र में धर्मा की अधर्मा की जुगत युद्ध में गौरव सब लौरव उल्लाय उपात्र पड़ता इकड़ चा क्लीयर ऐसी शासन सब लगने अन्याय पैन प्रतिज्ञी प्रजल को वायस अदे केटाइन टाइम केटाइंक सपरेट तीर्मा प्रवेश इंको टाइम इतमे वाल दौलतन अर्थाते नायक अवमान पड़ मल्ल मुख्यमंत्री तप राष्ट्रा की राष्ट्र शासन चपता इप्ड जर अन्याय पैन अन्याय का अक्रम दुर्मार्ग पैचाचिकत्वा अराचका सैको की पराकाष्ट प्रभु मारी प्रतिपक्ष नायक गुंत नोनी अक्रम के बनाए जैल पेटर दीन पैन खचिंग शासन सब गुंत नो आह्वाची नोदर तो एक्की रहम वैसी नायक प्रवर्तन बोमन को पगबेड़ा नैन एंत स्पीकर चूसा नादेन मनोहर गार अला प्रतिभा भारति गार किरण कुमार रेडी गार अगे मा को शिवप्रसाद गार इन वीर राष्ट्रीय को मंदिर ओटर् ओटे गेल राष्ट्र शासन सब की अटे राष्ट्र की देवालय का भाव चे देवालय में मेरे माटाची माटेटी यूसले पिलोसा अंत यूसले पिलोस अंत राष्ट्रीय एम एल यूसले पिलोसा वाले एन कजल यूसले पिलोसा और मुख्य भूमिक पोया हाउस आफ् दि कैप्टन ऐसी स्पीकर माटा चूँ इंटेशन अंत इलाटे राजकीय प्रेरपित चर्ल प्रतीक चर्ल प्रतिपक्ष वी अंशा रावतन वैंने गोड़वे गत प्रतिपक्ष वीलू वीले काम सीएम तपड़ा एनो रकल अवमान बच्चे सदर्भ में एक्ल शिवप्रसाद गार मनोहर गार गत प्रतिभा भारति गार चा मंद स्पीकर तन ओक उ प्रवर्तन को आये बीबी पे इंकोट को इधे स्पीकर बहिंग सब एनएससी कमेंड तीसे चंद्रबाबुना गार फिनी अंत आ फिनी को अर्थम अटे चंपे प्रतिपक्ष नायक इलाड़ना व्यक्ति विषय वेंक्यना राज्यसभा की उपाध्यक्ष पार्टी सभ्यत् सह पार्टी पदों सह राजीनामा ईन तम सीतारा गार इपटी वैसी कार्यकर्ता कड़व पड़ी आये स्पीकर व्यवहार में वन सैड बिहेव इदंत गत सफल पनीती चूसी मट तपन मडम तेपन अदेमंटर इंको इंकोमा विश्वसनीयता इवन चपटल सबसाखी पोलवर विषय में यानी राजधानी विषय में यानी अनेक अंश पूर्ति स्थाई राष्ट्रीय स्पीकर व्यवहार शैली बागे लेकिन इंकोटो इंकोटो वो माटने विधान बे अलचनी पोराट से कदा प्रश्न निदी बैठक बैठक द्वारा एम साधने प्रश्न अभी आंसर चुप्त इपड़ आड़ वाला लाइव रहा 
మీరు ఒక మాట చెప్పారు వీళ్ళు కూడా ఒక మాట అంటున్నారు మన వైసీపీ నాయకులు ఎవరు బాలకృష్ణ రెడ్డి గారు మేస్త్ర చేస్తారని చెప్పారు తోడగొట్టారు మరి అమ్మట్ రామ గారు మేసాలు తిప్పారు తోడగొట్టారు చూపిస్తారు కానీ బాలయ్య బాబు గారు మాట్లాడింది ఎక్కడ కనపడలేదు అంటే తిమ్మిని బొమ్మిన చేస్తూ సమస్యను పక్కదారి పడిచ్చడం కోసం మా వాయిసే రావట్ల మేము మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కడ కూడా లైవ్ లో కూడా లేదు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ప్రతిపక్షం ఉంది వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ప్రశ్నిస్తారని ఏమి లేదు కదా సస్పెండ్ చేయొచ్చు మార్చల్ తీసుకు బయట అంటే ఈ యొక్క తీర్మానాలు మీ యొక్క బిల్లులు పాస్ చేసుకోవడం తెలుగుదేశం పార్టీ అడ్డం కాబట్టి ఏదో కారణం తీసి ఒక సస్పెండ్ చేసి పక్కన పంపించేసేయాలి మీరు ఏకగ్రంగా సత్కారం పెట్టుకుని పాస్ చేసుకోవాలి అన్యాయాలు ఎక్కడ మాలి ఎదురు ప్రశ్నిస్తున్నారని కాబట్టి ప్రతిపక్షాలు మీరు దాని దిగుతున్నాయి కదా మరి శాసనసభలో మీరు ప్రశ్నించడానికి అవకాశం ఇస్తే కదా అక్కడే కవింపు చెరుగు కొడతారా తిడతారా బూతులు మాట్లాడు ఒక శాసనసభ నాయకుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు భార్య తిట్టారు అమ్మనా బూతులు లంబోబో దంబోదారు అక్కడే మాట్లాడారు సవాలు చేశారు ఇంత దుర్మార్గంగా శాసనసభలో స్పీకర్ సాక్షిగా బిహేవ్ చేస్తాం అంటే ఆ పదాలు కూడా రికార్డు తొలగించకుండా ఆ స్క్రీన్ ప్లే కూడా కలిసి దాపెట్టకుండా మిసాది కూడా చూపిస్తా ఉంటే దాన్ని గౌరవ సభ అంటారా కౌరవ సభ అంటారా నాకు అర్థం కాలేదు ఇంత దుర్మార్గం గతంలో శాసనసభలు చాలా జరిగాయి చాలా రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీకు సంఘటన కూడా చెప్తాను సోనియా గాంధీ గారు ప్రెసిడెంట్ గా ఉండేటప్పుడు మన మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉండేటప్పుడు వాజ్పేయి గారు వన్ అవర్ ప్రభుత్వ విధానాల పైన అడ్డంగా కడిగేశారు సార్ పార్లమెంట్ లో కానీ అప్పుడు వాళ్ళు ఉండే ఇద్దరే సభ్యులు బిజెపి సభ్యులు వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున పార్టీ అప్పుడు నాయకులు కాంగ్రెస్ ఊపులో ఉంది కానీ సోనియా గాంధీ గారు బయట వస్తున్నప్పుడు వాజ్పేయి గారు ఎదురుపడితే ఆమె ఆగి నిలబడి నమస్కారం పెట్టి విష్ చేసి క్యాంటీన్ పోయారు ఎంత గౌరవప్రదమైన సంభాషణ అక్కడ వేణుగోపాల్ గారు వేణుగోపాల్ గారు చివరి చివరి అంశం ఏంటంటే ఈ ప్రాంతంలో ప్రజాస్వామ్యం లేదు రాజ్యాంగం లేదు శాసనసభ లేదు విధానాలు పౌరు హక్కులే కాకుండా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూడా విఘాతం కలిగిస్తున్న ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నంత కాలంగా ఉంటుంది కాబట్టి విచ్చేదానికి తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాటం చేస్తాం ఓకే ఓకే వెల్కమ్ బ్యాక్ వేణుగోపాల్ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే రాజు గారు వేణుగోపాల్ గారు ఇప్పుడు చాలా ఎలిగేషన్స్ చేస్తున్నారు ఒకటి స్పీకర్ వ్యవహార శైలి ఆయన ఆయన మాట్లాడినటువంటి భాష ఈ రెండు సరిగా లేదు తర్వాత పక్షపాత వైఖరిని అవలంబిస్తున్నారు అసలు మాకు అవకాశం ఇవ్వటం లేదు మాట్లాడడానికి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఏం చెప్తారు అసలు అరెస్టే అక్రమం అని చెప్తూ వారు అంటున్నారు రాజు గారు మీకు అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు శ్రీనివాస్ చౌదరి గారికి అదేవిధంగా అడ్వకేట్ వీరయ్య గారికి ఎన్హెచ్టి ప్రేక్షకులకి నా నమస్కారము రాజు గారు శ్రీనివాస్ చౌదరి అయితే నేమి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అయితే నేమి ఏం చెప్పేది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టు అక్రమము అన్యాయము అంటున్నారు మేము చెప్పడం ఏమంటే అది అన్యాయము అక్రమము ఏదైతే సిమెన్స్ జర్మనీ కంపెనీకి సంబంధించిన సిమెన్స్ సంస్థతో అగ్రిమెంట్ ఒక ఎంఓయూ చూపించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళు నైన్టీ విన్ టెన్ అనేసి అదే జీవోలో దాన్ని నైన్టీ పర్సెంట్ చూపించకుండా టెన్ పర్సెంట్ ఇష్యూ చేయడం వల్ల ఇది ఏదైతే జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ పూణె ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ దీన్ని రెండు వందల నలభై కోట్లు సెల్ కంపెనీ ద్వారా ఎక్కడైపోయిందని చెప్పేసి ఒక నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి ఆ దాన్ని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని వాళ్ళ ఫైల్స్ అంతా ఆ సాక్ష్యాధారాలంతా తారుమారు చేయడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత తొమ్మిది పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో దానిపైన ఏదైతే సిఈడి డిపార్ట్మెంట్ ని ఏపీ సిఈడి ఇన్వెస్టిగేషన్ కి వేయడం జరిగితే ఒక ఇప్పటి వరకు దాన్ని తెలియదు ఏమంటే శ్రీనివాస్ అనేసి పిఏ శ్రీనివాస్ ఇంకొక వ్యక్తి ఒక అతను ఐదో తేదీ నోటీస్ ఇచ్చి ఆరో తేదీ అమెరికాకి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకొక అతను వచ్చి దుబాయ్కి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా మిగిలింది విచారించాల్సింది చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ గారు విచారిస్తే వీళ్ళు ఇండియాకి అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ గా టాప్ మోస్ట్ అడ్వకేట్స్ ని దింపడం జరిగింది సిద్ధార్థ రూత్రేని ఇండియాలోని టాప్ మోస్ట్ అడ్వకేట్ ఈయన అంతర్జాతీయ టాప్ అంతర్జాతీయ టాప్ లో ఉండే హర్ష సాల్వే హరీష్ సాల్వే అనేసి అడ్వకేట్ వీళ్ళిద్దరిని దింపి వాళ్ళు ఏసీపీ కోర్టు లో కానీ హైకోర్టు లో కానీ వాదించింది ఏమంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి అరెస్ట్ ప్రాసెస్ కరెక్ట్ గా లేదు అరెస్ట్ చేసిన ప్రాసెస్ సరిగా లేదు అదేవిధంగా సెకండ్ పాయింట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి అరెస్ట్ ని గవర్నర్ పర్మిషన్ లేకుండా అరెస్ట్ చేయడారు అదే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసలు ఎఫ్ఐఆర్ లోనే లేదు ఇప్పుడు చేయించారు అని ఒక వాదన వాదన చేశారే గాని ఎక్కడ కాని దీంట్లో అవకతవకలు జరగలేదు దీంట్లో కరప్షన్ జరగలేదని మాత్రం ఎక్కడ వాదించలేదు అదేవిధంగా జాతీయ మీడియాలో కూడా లోకేష్ గారు అదే
తప్పు చేస్తే బ్యాంక్ మేనేజర్ బ్యాంక్ లేని అవతల చేస్తే బ్యాంక్ మేనేజర్ సస్పెండ్ చేస్తారా లేకపోతే బ్యాంక్ చైర్మన్ సస్పెండ్ చేస్తారా అని అడిగినారు ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా అడ్వకేట్ అడిగారు ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టే ఒక ముఖ్యమంత్రి బ్రిడ్జ్ కట్టేదానికి పర్మిషన్ ఇస్తే ఆ బ్రిడ్జ్ కూలిపోతే దానికి ముఖ్యమంత్రి బాధ్యుడా అంటే దానికి మా అడ్వకేట్స్ కూడా ఏమి గవర్నమెంట్ అడ్వకేట్స్ కూడా ఏం చెప్పారంటే గవర్నమెంట్ అడ్వకేట్స్ కూడా బ్రిడ్జ్ కి మెటీరియల్ తోలింది నువ్వే బ్రిడ్జ్ కి ల్యాబర్ ఫిక్స్ చేసింది నువ్వే అన్ని ఏ టు జెడ్ చూసావు కాబట్టి దానికి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే కూడా బాధ్యత నువ్వే వహించాలని చెప్పి వీళ్ళు సమాధానం అవుతుంది ఈ రోజు క్యాష్ పిటిషన్ కొట్టేసిన లేకపోతే ఏసీపీ టూ ఇయర్ డేస్ వాళ్ళని ఇన్వెస్టిగేషన్ కి చేస్తుందని చెప్పి పర్మిషన్ ఇచ్చిన మేము చెప్పడం ఒకటి అసెంబ్లీలో గురించి మాట్లాడుతున్నాం అసెంబ్లీలో వీళ్ళు కొసినవర్ లో గాని అది బిఎస్సి లో గాని చంద్రబాబు నాయుడు గారి అరెస్టు అన్యాయము అక్రమము దాని గురించి చర్చకు రావాలన్నారు ఓకే పర్మిషన్ ఇచ్చినారు ఏదైతే ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి దాని ద్వారా ఏ నోట్ చేశారు ఏది ఏది ఫస్ట్ చర్చ రెండోది ఏది చర్చలు మూడోది ఆ విధంగా సీరియల్ ప్రకారం దీన్ని కూడా పెట్టారు మీరు అంతవరకు ఓపిక పట్టకుండా మీరు అసెంబ్లీని జరగనీయకూడదు అసెంబ్లీని అడ్డుకోవాలి ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు రావాలి చంద్రబాబు నాయుడు చర్చకు రానీకుండా చేస్తున్నట్టు ప్రభుత్వానికి పోయి బురంజల్లే కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో మీరు అసెంబ్లీ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి స్పీకర్ ముందు పోయి పేపర్ చేయడము ఆ ట్యాబ్ లాగేయడము అది చేయడము దౌర్జన్యం చేయడము మీసాలు తిప్పడము తొడలు తట్టడము అంబాటరామ్ బాబు గారు కూడా అతను సినిమాలో చూపించాయా ఇక్కడ కాదు అంటే ఆహా నా సినిమాని తప్పుగా మాట్లాడతావా నా వృత్తిని తప్పుగా మాట్లాడతా అంటే మీ సాధి రెండు వైపులా జరిగింది అనుకుందాం అది ఓకే లెట్ మీ టేక్ ద లీగల్ చట్టం ఏం చెబుతోంది అనే దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం వీరయ్య గారు సార్ ఇప్పుడు ప్రధానంగా రెండు పాయింట్స్ రేజ్ చేస్తున్నారు ఒకటి సెవెంటీన్ ఏ అంటున్నారు తర్వాత ఫోర్ నాట్ నైన్ అని కూడా అంటున్నారు అసలు గవర్నర్ అనుమతి తీసుకోకుండా గవర్నర్కి ఇంటిమేషన్ లేకుండా ఎలా అదుపులోకి తీసుకుంటారు అనేది ఒకటి అబ్జెక్షన్ రెండోది ఎఫ్ఐఆర్లో పేరు లేకుండా ఎలా నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారనేది చంద్రబాబు గారు అలాగే టీడీపీ నేతలు మొదటి నుంచి చెప్తున్నటువంటిది ఈ రెండు వ్యాలిడ్ రీజన్స్ అయినా తప్పనిసరా లేకపోతే అవి లేకుండా కూడా అదుపులోకి తీసుకోవచ్చా రాజుగారు ఒక్క ఒక్క నిమిషం లాయర్ గారు వాడికి రెండు ప్రశ్నలు రాజుగారు పర్మిషన్ చెప్పండి చెప్పండి డిపార్ట్మెంట్లో ఉండేటప్పుడు వినయ్ గారు మీకే కొంచెం ప్రాసెస్ లో ఉండేటప్పుడు నూట నలభై సాక్షులు నాలుగు వేల పేజీలు చేసిన తర్వాత నేను సబ్ ట్రయల్ మేము నడపలేము అని క్యాష్ పిటిషన్ హైకోర్టు కొట్టేయవచ్చా ఎందుకంటే అదొక క్వశ్చన్ సుప్రీంకోర్టులో న్యాయ జరిగింది కాబట్టి ఢిల్లీ కోర్టులో అంటే సుప్రీంకోర్టు లో మళ్ళీ అవకాశం ఉంటే కొట్టేస్తే ఈ శిక్ష బాధ్యులు ఎవరు ఈ శిక్ష ఎవరు రెటిఫై చేసుకోవాలి అంటే హైకోర్టు నా అభ్యర్థి అభ్యర్థి ఇస్తే ట్రయల్ సబ్ ట్రయల్ మేము నడపలేము కాబట్టి క్యాష్ పిటిషన్ కొట్టేసాము ఇప్పుడు శిక్ష నిర్మించి రేపు సుప్రీంకోర్టు లో ఫేవర్ అయితే గడిచిన రోజుల్ని శిక్ష అంటారా లేదంటే తప్పు చేసిన విధానికి అతను దండన భరించడానికి ఎవరు పనిష్ చేయాలి అనేది నాకు చిన్న కొరసిన రెండు మూడో ప్రశ్న ఏంటంటే విచారణ అంతా జడ్జి కింద జడ్జి దగ్గరికి హాజరుపరచు మనం టూ డేస్ కస్టడీ ఇచ్చారు ఈ టూ డేస్ కస్టడీలో విత్ లాయర్స్ విత్ కెమెరా అంటే అంటే వీడియోస్ తీసుకునే అవకాశం ఉందా లేదా నైన్ థర్టీ టూ ఫైవ్ వరకు అది ప్రతిపక్ష నాయకు వెసులుబాటు ఇచ్చాము అని వాళ్ళు అన్నారు మరి అఫిషియల్ గా తెలియదు తీసుకునే అవకాశం ఉందా లేదా ఒక పాయింట్ చెప్పండి న్యాయవాదుల పరిధిలో జరుగుతుందా లేదా సార్ మొదటిది ఓ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ప్రస్తుత అసెంబ్లీలో సభ్యుడు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ముందస్తు అనుమతి తీసుకొని గవర్నర్ గారు అనుమతి తీసుకొని అరెస్ట్ చేయటం లేదంటే అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత గవర్నర్ గారికి ఇన్ఫార్మ్ చేయటం అనేది ఒకటి సాధారణమైనటువంటి నా సాధారణమైనటువంటి నేరాల్లో ముందస్తు అనుమతి తీసుకుని అరెస్ట్ చేస్తారు ఇవి వైట్ కలర్ అఫెన్సెస్ రిజిస్టర్డ్ వైట్ కలర్ అఫెన్సెస్ తర్వాత ట్రయల్ లో ఏమవుతుంది మన చౌదరి గారు అన్నట్టు ట్రయల్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నిర్దోషిగా బయటకు వచ్చినప్పుడు మనం ఆ పదం వాడలేము ఇప్పటికీ ఛార్జ్ షీట్ ప్రకారం ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ ఫైనాన్షియల్ అఫెన్సెస్ కింద ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వం కొంత విజువలైజ్ చేసి ముందుగా అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత గవర్నర్ గారు ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ముందు వెనక ఉంటుంది అదేమి పెద్ద అక్కడ రోడ్ల కర సిద్ధాంతం అంటూ ఇక్కడ ఏం లేదు అంటున్నారు ఎఫ్ఐఆర్ లో పేరు అది అది కూడా మాట్లాడుతున్నారు అది చిన్న అంశమేనా లేకపోతే టెక్నికల్ కాదు 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 ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ లో అండర్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నప్పుడు సప్లిమెంటరీ ఎఫ్ఐఆర్ చేయొచ్చు అడిషనల్ ఎక్యూజ్ సభ్యుల్ని చేర్చవచ్చు అదనపు నిందితుల జాబితా తయారు చేయవచ్
ఎఫ్ఐఆర్ లో పేరు ఉందా లేదా లేకపోయినా మేము తర్వాత చేర్చి అరెస్ట్ చేసామా అనేది ఏది అడ్వకేట్ జనరల్ గారి పర్యూలో ఉన్నటువంటి అంశం సో దే హావ్ టు క్లారిఫై నార్మల్ కోర్సులో అయితే మనం ఫస్ట్ ఒక ఒక మాబ్ ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది ఎవరికి పేర్లు తెలియదు ఎవరో తెలిసిన ఒక పేరు పెట్టి సమ్ అదర్స్ అని చెప్పి రాస్తారు తర్వాత తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ లో వివరాలు వచ్చే కొద్దీ ఆ అదర్స్ బదులు కొంతమంది జాబితా వస్తుంది సో ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో యాక్చువల్ గా వాళ్ళు వేసినటువంటి చార్జ్ షీట్ లో ఆ రకమైన నేరేషన్ మొట్టమొదటి మాకు సమాచారం లేదు కాబట్టి వేరే వాళ్ళ మీద పెట్టాము తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి సమా గురించినటువంటి ప్రస్తావన వచ్చింది తర్వాత ఆయన కూడా చేర్చాము అని ఆ రకమైనటువంటి నేరేటివ్ సీక్వెన్స్ లేదు నేను సోషల్ మీడియాలో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి చార్జ్ షీట్ వరకు నేను చూస్తే సో ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు కొత్త వివరాలు రావచ్చు కొత్త నిందితులు రావచ్చు వాళ్ళని ప్రభుత్వం అదే ప్రాసిక్యూషన్ ముద్దాయిలు నిందితులుగా భావిస్తే జాబితాలో చేర్చవచ్చు ఇవి ప్రొసీజరల్ ఇష్యూస్ ఆ ప్రొసీజరల్ ఇష్యూస్ లో ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అథారిటీస్ కి ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది అది మన మిత్రులందరికీ తెలుసు సుప్రీం కోర్టు కనుక క్లీన్ చిట్ ఇచ్చేస్తే కనుక ఇక్కడతో ఈ కేసు క్లోజ్ అయిపోతుందా లేకపోతే ఇంకా దాని ఏంటి ఎలా ఉంటాయి పరిణామాలు అంటే సుప్రీం కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వటం అంటే దేని మీద క్లీన్ చిట్ ఇవ్వాలి చేసిన ఆరోపణ అదే సార్ చౌదరి గారు నాకు చెప్పింది అర్థమైంది ఇక్కడ మీరు అడిగిన రెండు ప్రశ్నలు సుప్రీం కోర్టు కనుక క్వాష్ పిటిషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టు కు సంబంధించి వాదనలు ప్రతివాదనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్లే ఆలోచనలో ఉన్నట్టుగా ఆ పార్టీ నాయకులు కూడా చెప్తున్నారు వీరయ్య గారు ఇందాక మీరు చెప్పిన దానికి కొనసాగింపుగా మరొక క్వశ్చన్ కూడా నేను అడగదలుచుకున్నాను ఏంటంటే ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు హైకోర్టులో ఒక పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేసినట్టున్నారు అండ్ ఈ సిఐడి చేత కాకుండా సిబిఐ చేత విచారణ జరిపిస్తే ఎందుకంటే దీంట్లో నిజా నిజాలు బయటపడతాయని చెప్పి ఆయన హైకోర్టులో ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేసినట్టున్నారు ఏంటి తీ యాక్సెప్ట్ కూడా చేసినట్టు ఉంది కోర్టు యాక్సెప్ట్ కూడా చేసింది ఏంటి సాధ్యాసాధ్యాలు ఏంటి ఏం జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ముందు సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్ళటం అనేది ఏ నిందితుడికి లేదంటే ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నటువంటి వ్యక్తికైనా ఒక ప్రాథమిక హక్కు ఆ హక్కుని ఎవరైనా సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు అది సుప్రీం కోర్టు మనం వెళ్ళిన ప్రతి పిటిషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలనే లేదు ఎఫ్ఐఆర్ క్వాషింగ్ సంబంధించి అది ఎటువంటి కేసులోనైనా సరే రేరెస్ట్ ఆఫ్ ఫెయిర్ కేసులోనే ఎఫ్ఐఆర్ క్వాష్ చేయాలి సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఎఫ్ఐఆర్ క్వాష్ చేయకూడదు అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు వందల జడ్జిమెంట్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి యాజ్ ద ప్రాక్టీస్ లో ఉన్నటువంటి వాడిగా కోర్టు వ్యవహారాలు చూస్తున్నటువంటి వాడిగా సుప్రీం కోర్టు ఇమీడియట్ గా ఎఫ్ఐఆర్ మొత్తాన్ని క్వాష్ చేయమని చెప్పి చెప్తుంది అనేది నేను అనుకోవటం లేదు అయితే ఒక వెసులుబాటు కలిగించే అవకాశం ఉంది ఆయనకు ఉన్నటువంటి వయసు ఆరోగ్యం గతంలో చేసినటువంటి ఆ ప్రభుత్వ బాధ్యతలు హోదాలు వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అనేవి దేశం వదిలి పెట్టి పారిపోయేటువంటి ముద్దాయి కాదు కాబట్టి మీరు బెయిల్ ఇచ్చి మీతో ప్రాసెస్ విచారణ జరిపించండి హౌస్ అరెస్ట్ కా మరి అంత అంత క్రిమినల్ కాదు కదా హౌస్ హౌస్ అరెస్ట్ చేసి పహరా మధ్య విచారణ జరిపించాల్సినటువంటి అంత స్థాయి క్రిమినల్ కాదు కదా కాబట్టి బెయిల్ ఇచ్చి మిగతా ప్రాసెస్ విచారణ చేయించండి నీకు ట్రయల్ కోర్టు లో నీకు నిజా నిజాలు తెలుసుకోండి అని చెప్పి చెప్పొచ్చు అంతవరకు సుప్రీం కోర్టు చెప్పే అవకాశం వెసులుబాటు ఇవ్వచ్చు అట్లాగే శ్రీనివాస్ చౌదరి గారు మరొకటి కూడా అడిగారు సిఐడి కస్టడీ ట్రై కస్టడీకి ఇచ్చిన ఇచ్చినప్పుడు జరిగే విచారణ సందర్భంగా ఉండే విధి విధానాలు ఏమిటి అని అది ఇన్ హౌస్ ఇన్ కెమెరా ట్రయల్ అడిగే హక్కు మొత్త ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నటువంటి వ్యక్తికి ఉంటుంది మరి ఆ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరఫున ఉన్నటువంటి అడ్వకేట్స్ పిటిషన్ వేసారా వేయలేదా అన్నది నాకైతే తెలీదు అది శ్రీనివాస్ చౌదరి గారు చెప్పాలి వేస్తే ఖచ్చితంగా దానికి అవకాశం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఈ ఈ ట్రయల్ సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోరుకుంటే ఆయనకు సంబంధించినటువంటి న్యాయ సలహా బృందం పక్కనే ఉండొచ్చు అయితే ఈ క్వశ్చన్ సిబిఐ కి సంబంధించి హైకోర్టు ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేసింది ఏంటి అనేది మనం పిటిషన్ చూడలేదు ఇట్ ఇస్ టు ప్రిమేచర్ టు ఆర్గ్యూ ఎస్ ఓకే రాజు గారు ఎస్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి రాజు గారు ఇప్పుడు సార్కి లింక్ అయిన క్వశ్చన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఏదైతే కేసులో రెండు వేల తొమ్మిదిలో సబ్జెక్టు కరెక్షన్ ఇరవై రెండు 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 వేల తొమ్మిది కర్ణాటకలో సేమ్ రిపిల్ గ్రోహిత్ యడ్యూరప్ప గారి కేసులో సెక్షన్ సెవెంటీ అప్లైబుల్ కాదు గవర్నర్ పర్మిషన్ లేదని కేసు కొట్టించేసారు అక్కడ కూడా అవినీతి సేమ్ అవినీతి ఆరోపణలు కొడుకు ఆయన కలిసి ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీతో జరిగిందని చ
సేమ్ ముకుల్ ముకుల్ రోహిత్ గారు అదే ఆంధ్ర కార్డుకి వచ్చే కొద్ది సేమ్ కేసే సెవెంటీన్ సెక్షన్ ఎయిట్ దీన్ని ఇక్కడికి వచ్చే కొద్ది తనకు లేదు ఇక్కడ ఇవ్వడానికి లేదని చెప్పి వాదించారు మరి న్యాయ వ్యవస్థలో ఒక కోర్టు ఒక రకంగా ఇంకో కోర్టు ఒక్కో రకంగా తీర్పు ఇవ్వడానికి సామాన్య ప్రజలు ఏమనుకుంటారు రెండు మీరన్నట్టు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ ఎఫ్ఐఆర్ కోర్టు తర్వాత పూర్తి తర్వాత పక్కన పెడతాం సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ విషయంలో అలానే జరిగింది కొన్ని రోజుల తర్వాత మీరు గమనించారు ఒక కేసు కూడా గుజరాత్ వెళ్ళారు అయితే ఆ కేసులో ఉన్న పరిణామాలు వేరు అయితే ఇక్కడికి వచ్చే కొద్ది ఎవరైతే బడ్జెట్ లో పెట్టి దాదాపు ఒక ఆరు నెలల ప్రాసెస్ అంటే ఫస్ట్ ప్రపోజల్ తీసుకొని క్యాబినెట్ ఆమోదం పొంది శాసనసభ శాసనమండలి ఆమోదం పొంది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫండ్ ని నాలుగు దఫాలుగా రిలీజ్ చేసిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నలుగురు వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ లు వాళ్ళ ఒరిజినల్ ఫైల్స్ ను సాఫ్ట్వేర్ ఫైల్స్ కనబడట్లే వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క అమీ అమ్మి పత్రాలు రోడ్ ఫైల్ కూడా కనబడట్లే దీంట్లో ఏదైతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎండీగా ఉన్న సుభాన్ బోస్ గారు వచ్చి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అలాగే డిజైన్ టెక్ ఎండీ గారు కూడా విశాల్ గారు కూడా వచ్చి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మా దగ్గర ఎక్విప్మెంట్స్ కొన్నారు మా డబ్బులు చేరే సో ప్రత్యర్థిగా సీమెంట్స్ ఎందుకు చేర్చలేదు ఈ అధికారుల యొక్క స్టేట్మెంట్ నమోదు ఎందుకు కనపడట్లేదు ఈ ఫైల్స్ పోయినాయని చెప్తే కోర్టు యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా వేరే కాదు అంటే ఆ సస ససల సాక్ష్యాధారాలు అవి కదా షాడో ఫైల్ పెట్టుకుని మనం రన్ చేయలేదు అఫిషియల్ ఫైల్ కనపడలేదు అన్నమాట ఈ కేసు ఎంతవరకు పోతుందనేది ఒకటి మీరు అన్నట్టు విచారణ సందర్భంగా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను జైల్లోనే విచారణ చేస్తున్నారు అక్కడ గెస్ట్ హౌస్ ఉంది అక్కడే పెట్టి విచారణ చేస్తారు టూ డేస్ అని ఉదయం తొమ్మిది నుంచి సాయంత్రం ఐదు వరకు అని చెప్పారు సార్ సార్ అర్థం కాలేదు మీరు ఈ క్వశ్చన్ వేరే గారిని అడుగుతున్నారా ప్రభుత్వం అడుగుతున్నారా వీరయ్య గారు సమాధానం చెప్పే ముందు వీరయ్య గారు సమాధానం చెప్పే ముందు ఒకసారి వేణుగోపాల్ గారు ఒకటి అంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రభుత్వంలోకి కొత్తగా రాలేదు ఇప్పుడే ఎందుకు మొదలు పెట్టారు ఇది కక్ష సాధింపు చర్య కేవలం రివెంజ్ కోసమే చేస్తున్నారనేది టీడీపీ ఆరోపణ ఇప్పుడే ఎందుకు చేస్తున్నారు చెప్పండి రాజు గారు గతంలో కూడా చూసాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పైన ఏదైతే పదకొండు వందల కోట్లు పదమూడు కేసులు పెడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమి తొనకోకుండా వెనక్కుండా ఆ కేసులు ఏ విధంగా నువ్వు స్టేల్ తెచ్చుకోకుండా ఆ కేసుల పైన ఎదుర్కోవడం జరిగింది న్యాయస్థానానికి ఏమైతే ఉందో ఆ కేసు పూర్వపర్వాలు ఎదుర్కొని వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పడం జరిగిన అనుకుంటే ఆరు ఏడు కేసులు ఈ రోజు కొట్టేయడం జరిగింది ఆ రోజు తప్పుడు కేసులు పెట్టారు మా పైన మేం చెప్పడం కాదు ఎవరైతే కేసు పెట్టాడో శంకరరావు ఆయనే చెప్పాడు నేను సోనియా గాంధీ ప్రమేయంతో ఎర్రమనాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రమేయంతో ఇంప్లీట్ పిటిషన్ వేసి మూడు నెలలకు ఎటువంటి ఎంత మంది పెద్ద కేసు అయినా కూడా ఎంత పెద్ద తప్పైనా త్రీ మంత్స్ లోపల బెయిల్ రావాలి అలాంటిది పదహారు నెలలు అయినా బెయిల్ రాకుండా అడ్డుపడింది మేమే అని స్పష్టంగా తెలుగుదేశాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పాడు కానీ ఆ రోజు కూడా మేమేం చెప్పాము మా నాయకుడు ఏం చెప్పడు భగవంతునికి అప్ప చెప్పాడు ఏ కార్యక్రమం జరిగినా భగవంతుడు ఉన్నాడు ఆయనే చూసుకుంటాడు ప్రజలు ఉన్నారు వాళ్ళే చూసుకుంటారు అని ప్రజలు వీళ్ళు ఇచ్చిన ఆరోపణలు నమ్మలేదు కాబట్టి ఈ రోజు పద్దెనిమిది సీట్ల నుంచి అరవై ఏడు అరవై ఏడు నుంచి నూట యాభై ఒక సీట్లు ఇచ్చి ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డికి యాభై ఒక పర్సెంట్ ఓట్లు నూట యాభై ఒక సీట్లు కల్పించారంటే ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్షాలు దృష్టి చతుష్టం ఆరోపించిందో అది రాష్ట్ర ప్రజలు నమ్మలేదు కాబట్టి ఈ రోజు పూర్తి మెజార్టీతో జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం పర్సంటేజ్ రావడం జరిగింది అదే విధంగా మేము ఏం చెప్తున్నాము అంటే ఈ రోజు నువ్వు తప్పు కేసులు పెట్టావును లేదా కక్ష పూర్తిగానో అంటున్నావు ఓకే ఆ రోజు మీరు కక్ష పూర్తిగా పెట్టి ఉంటే మేము కూడా కక్ష పూర్తిగానే పెట్టామని ఒప్పుకుంటాం ఆ రోజు మీరు కక్ష పూర్తిగా పెట్టలేదు అనుకుంటే మేము కూడా కక్ష పూర్తిగా పెట్టలేదని ఒప్పుకుంటాం అది ఒకటి ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేయాలంటే ఈ రోజు కోర్టును బ్లేమ్ చేయడము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని బ్లేమ్ చేయడము ఇంకో ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ బ్లేమ్ చేయడమో కాదు ఏదైతే ఆయన పైన ఆరోపణలు వచ్చింది ఆ ఆరోపణ అవి ఏవైతే అవంతా నిజం కాదని నిరూపించుకొని నిప్పులాగా ఈ రోజు ఇంటికి చేరాలి లేదేవో నువ్వు తప్పు చేసి ఉంటే ఏ తుప్పులాగా అదే జైల్లో మురిగిపోతాం అంతేగాని ఈ రోజు వీళ్ళ అవసరానికి న్యాయస్థానాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గారి వ్యతిరేకంగా వస్తే మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముట్టికాయలు వేసినాయంటాయి అదే వీళ్ళకి వ్యతిరేకం వస్తే మాత్రం కక్ష కక్ష సాధింపు అంటారు ఏమన్నా అర్థం పర్దం ఉందా రాజు గారు వీళ్ళకి ఫేవర్ గా వస్తే ఏమో జగన్మోహన్ రెడ్డికి ముటికాయ వేసేయంటారు వీళ్ళకి
మంచి చెడ్డలు న్యాయస్థానం వివరిస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పుడు జైల్లో ఉండి వచ్చి విడుదలైనప్పుడు కొంత విధంగా తర్వాత బయట విజయమ్మ గారు శర్మల గారు పాదయాత్రలు ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఒక విధంగా సింపతి క్రియేట్ అయింది అది బాగా కలిసి వచ్చింది కూడా అఫ్కోర్స్ దానికి రకరకాల కారణాలు కూడా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదే విధమైనటువంటి చంద్రబాబు గారు జైల్లో ఉండడం అనేది టీడీపీకి కూడా ఒక విధమైనటువంటి సింపతికి అయినటువంటి అవకాశం లేదనుకుంటున్నారా ఒకవేళ అదే జరిగితే ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అది వైసీపీకి డిస్అడ్వాంటేజ్గా మారే అవకాశం కూడా ఉందని విశ్లేషకులు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమంటారు సార్ ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సింపతి అనేది పక్కన పెట్టండి అది ఎవరైతే తన తండ్రి చనిపోయినప్పుడు ఆ సింపతి ఒక సంవత్సరము ఆ నిలో పనిచేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఆయన ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఆయన వేసే అడుగులను బట్టి వెనకాల కార్యకర్తలు గాని నాయకులు గాని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నడుస్తారే గాని సింపతితో ఎవరు ఆ నెల సంవత్సరం ఉంటుంది సింపతి జీవితం అంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సింపతి బాగుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిస్తే ఏమో సింపతితో గెలిచారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన మంచి పనుల వాళ్ళు గెలిచారు అంటారు అదే విధంగా లోకేష్ గారు ఓడిపోయింది ఏమయ్యా అంటే దానికి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి సింపతి పనిచేయలేదా చంద్రబాబు నాయుడు బాగా పనిచేయలేదు అక్కడ అర్థమైపోయిందా ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రాజశేఖర రెడ్డి గారి సింపతి రాజశేఖర రెడ్డి బాగా రాష్ట్ర ప్రజల్లో బాగా ఒక పని చేశాడు కాబట్టి ఆయనకి ఒక సింపతితో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు మరి లోకేష్ గారు ఎందుకు కనీసం ఎమ్మెల్యే కాలేదు ఆయనకి రాలేదు చంద్రబాబు నాయుడు వేరు తీసుకోలేదు అక్కడ తన తండ్రికి చేసిన మంచి పనులు గుర్తు రాలేదు రాష్ట్ర ప్రజలకి అంటే వాళ్ళకు ఒక కారణం చెప్తారు మాకు ఒక కారణం చెప్తారు అవన్నీ పక్కన పెట్టండి సార్ ఇప్పుడు ఎవరైనా కూడా సార్ ఇప్పుడు పవ చిరంజీవియో లేదు పవన్ కళ్యాణ్ మరి చిరంజీవి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఓట్లు వచ్చినాయి పవన్ కళ్యాణ్ కి ఆ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఓట్లకి చిరంజీవి కాంగ్రెస్ పార్టీకి దానదర్పం చేశాడు ఈయనకి నాలుగు పర్సెంట్ ఓట్లు వచ్చాయి ఆ నాలుగు పర్సెంట్ ఓట్లతో బీజేపీతో గేమ్ ఆడుతున్నాడు తెలుగుదేశంతో గేమ్ ఆడుతున్నాడు కమ్యూనిస్టులతో గేమ్ ఆడుతున్నాడు బీఎస్పీతో గేమ్ ఆడుతున్నాడు మరి ఈ తెలుగుదేశం చిరంజీవి గారికి లేదే అదే మనం చెప్పడం ఏమంటే ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన ఓన్ ఇమేజ్ తో ఈరోజు ఏదైతే రెండు వేల పన్నెండులో పద్దెనిమిది సీట్లతో గెలిస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు అరవై తొమ్మిది సీట్లు గెలిస్తే అదే అరవై సీట్లు గెలిస్తే రెండు వేల ఇరవై పంతొమ్మిదిలో నూట యాభై ఒక సీటు యాభై ఒక పర్సెంట్ వచ్చింది ఓన్ ఇమేజ్ తో వచ్చింది ఎందుకంటే తన తండ్రి చేసిన దానికన్నా బాగా చేస్తాడని ప్రతిపక్ష పాత్ర ఇచ్చారు ఆ ప్రతిపక్ష పాత్ర బాగా పోషించాడు కాబట్టి అధికారం ఇచ్చారు ఇక్కడ లోకేష్ గారికి కనీసం ఒక ఎమ్మెల్యే లేదంటే దాన్ని బట్టి దాని వాళ్ళ తండ్రి పాత్ర ఏముందో అని అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన పాత్ర ఏముందో అని అర్థం చేసుకోవాలి పక్కన పక్కన సార్ ఈ రోజు ఈ రోజు రాజు గారు మేము చెప్పడం ఏమంటే మాకు ఒక న్యాయం మీకు న్యాయం కాదు మీరు మా పైన కేసులు పెట్టారు తప్పుడు కేసులు పెట్టారు లేకపోతే మేమే చేశామని చెప్పి ఆరోపించారు ఏదో ఒకటి కేసు ఇన్క్లూడ్ పిటిషన్ వేసుకొని తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిపి జగన్మోహన్ రెడ్డి పదహారు నెలలు కట్టడి చేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు భగవంతుడు ప్రజల పేరు చెప్పాడు గాని ఆ రోజు గాని చంద్రబాబు నాయుడు గాని న్యాయస్థానాన్ని గాని ఇంకోటి గాని ఇంకోటి గాని విమర్శించాడా విమర్శించలేదు ఇక్కడ వీళ్ళు న్యాయస్థానంలో వీళ్ళు న్యాయం జరగలేదని న్యాయస్థానాన్ని బ్లేమ్ చేస్తున్నారు అదే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీని బ్లేమ్ చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు దోచుకుంటున్నా వీళ్ళు లక్షల కోట్లు ఈ రోజు రెండు ఎకరాల ఉండే భూమి ఈరోజు ఆరు లక్షలు దాదాపు ఆరు లక్షలు కోట్లు దోచుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు దోచుకున్న అప్పులు పాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఏం అనకూడదా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం అడగరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చిన దానికి దానికి రిప్లై ఇచ్చేసేది జీఎస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిన దీనికి దానికి రిప్లై ఇచ్చేది ఆ కే ఆ సాక్ష్యాధారాలని తారుమారు చేసేది రాష్ట్రానికి సంబంధం లేదండి సంబంధం లేదండి మరి రాష్ట్రానికి సంబంధం లేకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈటీలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సిబిల్ కేసులు పెట్టిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు అంటే ఇన్క్లూడ్ పిటిషన్ చేశాడండి ఆ రోజు మాత్రం ఏచ్చా ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు రాష్ట్రాలు ప్రతిపక్షాలు డిపార్ట్మెంట్ కి ఏమి వేణుగోపాల్ గారు ఒక్క నిమిషం వేణుగోపాల్ గారు ఒక్క నిమిషం మీ క్వశ్చన్ వినపడలేదు మీ క్వశ్చన్ వినపడలేదు మరోసారి అడగండి 
రాజుగారు రాజమండ్రి జైలులో చంద్రబాబు నాయుడికి ప్రాణహాని ఉంది ఇలానే చేసి ప్లాన్ బి అమలు చేస్తారా రాష్ట్రంలో అత్యవసరాన్ని లోకేష్ ని పవన్ కళ్యాణ్ కూడా అరెస్ట్ చేస్తారా నా ప్రొసీజర్ స్టేట్ సమాధానం చెప్పండి చెప్పండి ప్రతిపక్షాలు సమాధానం చెప్తాము ఆర్థిక నేరస్తుని జైల్లోనే పెడతారు ఖైదీల మధ్యలోనే పెడతారు ఆర్థిక నేరస్తులు కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆర్థిక నేరస్తులు కాదు దయచేసి ఆరోపణ ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే అదే ఆరోపణ ఆర్థిక నేరస్తులు కాదు ఆరోపణ మాత్రమే నిరూపణ కాలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పండి పిఎస్ శ్రీనివాస్ పిలిపించి లేకపోతే ఇంకొకరు దుబాయ్ పరిపాలన అతను పిలిపించి చంద్రబాబు నాయుడికి దీనికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఈ డబ్బులంతా మా దగ్గరే ఉందని ఒప్పుకోమని చెప్పండి అప్పుడు ఆరోపణలే అవుతాయి చివరిగా చివరిగా ఓకే ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం వేరే గారు వేరే గారు మీరు ఒక అడ్వకేట్ కాబట్టి ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసుకు సంబంధించి చంద్రబాబు గారు నిర్దోషిగా ఒక క్లీన్ గా బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయా లేదంటే శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది ఉన్నట్టు కనిపిస్తుందా ఒకవేళ శిక్ష పడితే గనక ఎలాంటి శిక్ష పడతాం అవకాశం ఉంది మీ అనాలిసిస్ ఇక్కడ ఇది అనాలిసిస్ కు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న కాదు స్పెక్యులేటివ్ ప్రశ్న ఒక ట్రయల్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ ట్రయల్ కు సంబంధించినటువంటి ఆరోపణలు వాటి ఆరోపణలు చేస్తున్నటువంటి ప్రాసిక్యూషన్ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి సాక్ష్యాధారాలు వాటికి ఉన్నటువంటి బలం లీగల్ అడ్విజిబిలిటీ చట్టం ముందు ఏ మేరకి అవి నిలబడగలుగుతాయి నిలబడలేవు అట్లాగే నేను ముద్దాయినైతే నన్ను నేను డిఫెండ్ చేసుకోవడం కోసం నేను తీసుకొస్తున్నటువంటి సాక్ష్యాలు నేను తీసుకొస్తున్నటువంటి ఆధారాలు రూల్ ఆఫ్ లా ఏం చెప్తాను అన్నది మనం ఆ రంగంలో యుద్ధం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి స్పష్టత ఉంటుంది కానీ బయట నుంచి మనం చెప్తే అది మన కోరిక అవుతుంది వెళ్దాము అని చెప్పి అంటున్నారు కాబట్టి బయటకు వస్తాడా రాడా అన్నది అది ఈ ఫార్ములో మనం చెప్పగలిగింది కాదు అయితే నేను ఒక మాట చెప్పగలుగుతా ప్రతి ప్రభుత్వంలోను ఏదైనా సరే ముఖ్యమంత్రి గారు గవర్నర్ గారి పేరు మీద జరుగుద్ది అంత మాత్రాన అన్ని ఫైల్స్ మీద ముఖ్యమంత్రి గారు సంతకం చేస్తారా రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చెప్పాలి నాకు తెలిసి ముఖ్యమంత్రి గారు సంతకాలు చేయరు ఆ శాఖకు సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ చీఫ్ సెక్రటరీ కన్సర్న్డ్ సంబంధ అఫీషియల్స్ ఆథరైజ్డ్ హూ ఆర్ హూ ఆర్ ఆథరైజ్డ్ టు సైన్ ఆన్ ద జీవోస్ వాళ్ళు సైన్ చేస్తారు సో ఆ రకంగా డైరెక్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళకు ఉంటుంది మరి ఏ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యక్ష సంబంధం ప్రత్యక్ష పాత్ర ఉన్నది అని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ధారణకు వచ్చింది అనేది మనకు తెలియదు రెండోది శ్రీనివాస్ చౌదరి గారు మనకు ముఖ్యమైనటువంటి అంశం లేవని ఎత్తారు ఈ మొత్తం స్కీమ్ నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ దేశం మొత్తం జరిగింది అన్ని రాష్ట్రాల్లో జరిగింది ఈ ఒక్క రాష్ట్రంలోనే కాదు ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ ఒక ఇరవై రెండు వందలు మూడు వందల సెంట్రల్ సెంట్రల్ ఏర్పాటు చేశారు దాని బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇచ్చారు కుర్చీలు కంప్యూటర్లు ఫ్యాన్లు హాళ్ళు హాళ్ళు అద్దె అద్దె ఇవన్నీ ఇచ్చారు మరి అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఇదే ప్రభుత్వం మోడీ గారి ప్రభుత్వమే చంద్రబాబు నాయుడు గారి గారి కాల కాలంలో జరిగినటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కి బెస్ట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు అని చెప్పి సర్టిఫికెట్లు కూడా ఇచ్చినట్టుగా మన మీడియాలో చూసాం అందువల్ల ఈ నాలుగు డిపార్ట్మెంట్ల దగ్గర కన్సర్న్డ్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సైనింగ్ అథారిటీ ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు సైన్ చేసినటువంటి పేపర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఫైల్ నోట్స్ వాళ్ళు పుట్అప్ చేసినటువంటి ఫైల్ నోట్స్ మిస్ అయ్యాయి అని చెప్పి శ్రీనివాస్ చౌదరి గారు ఆరోపిస్తున్నారు ఇది సీరియస్ ఆరోపణ మొత్తం మొత్తం కేసుని ప్రభావితం చేసే ఆరోపణ అదే నిజమైతే కనుక కేసుని తప్పుదారి పట్టించే ఆరోపణ కూడా అవుతుంది అది సో దీన్ని కూడా ప్రభుత్వం అంటే న్యాయస్థాన దృష్టికి తీసుకోవాలి న్యాయస్థాన దృష్టిని ఈ అంశాల వైపు మళ్లించడానికి డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టుకున్నటువంటి డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏ రకంగా దాన్ని ఇంప్రెస్ చేయగలుగుతారు న్యాయస్థానాన్ని ఈ సాక్ష్యాలు విలువైనటువంటి ఇవి మిస్ అయినాయి నిజంగానే మిస్ అయినాయి అనేది దానికి ఒక ప్రొసీజర్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మన అందరూ తెలిసింది నేషనల్ ఇన్ఫార్మాటిక్ సిస్టమ్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఫైల్ ఆన్లైన్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ లాగిన్ అవుతుంది ఎక్కడ లాగ్అట్ అవుతుంది ఎక్కడ సైన్ అవుతుంది ఎక్కడ నోట్ పుట్అప్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మన ట్రాకింగ్ ఉంటుంది మన రాష్ట్రం ఐటీకి కనీసం భారతదేశంలో ఐటీకి పుట్టిన పెట్టిన పేరు మరి మనం అటువంటి ట్రాకింగ్ చేసే పరిస్థితిలో లేమా అనేది ఇట్స్ సర్ప్రైజింగ్ నిజంగా శ్రీనివాస్ చౌదరి గారు చేసి ఉంటారు అప్పుడు కరెక్ట్ అయితే ఇవన్నీ కూడా కోర్టు ముందుకు రావాల్సిన అవసరాలు ఉన్నాయి చివరి అంశం శ్రీనివాస్ చౌదరి గారు అడిగింది 
యదూరప్పకును అదే ముగ్గుల రోహ తగ్గి యదూరప్ప విషయంలో ఒక రకంగా వాదించాడు ఇక్కడికి వచ్చి ఒక రకంగా వాదించాడు అంటే వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి స్టాండ్ వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి బ్రీఫ్ ఏమి ఇచ్చారు ఆ కేసులో ఏమిఉంది అక్కడ యాక్చువల్ గా ఎంత సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్ వచ్చినా అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రేయరు అక్కడ ఇచ్చినటువంటి చార్జ్ షీట్ బేస్ చేసుకునే మాట్లాడాలి దాన్ని మించి మాట్లాడడానికి ఎవరికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఆ ఎందుకంటే ఈ చార్జ్ షీట్ ఇవన్నీ తయారు చేసే ప్రాసిక్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్ దారితీస్తోంది అయితే అడ్వకేట్ గానే మాట్లాడుతూనే ఒక సాధారణ పౌరుడిగా ఒక అభిప్రాయం చెప్పదలుచుకున్నాను మన మిత్రులు ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నది ఆ మీరు దంగా మేము దంగా మీకంటే పెద్దంగా నేనా నాకంటే పెద్దంగా మీరా అన్న పద్ధతిలో చర్చ జరుగుతుంది దానివల్ల ఉపయోగం లేదు రెండవది అరెస్టుల గురించి హక్కుల ఉల్లంఘన సంబంధించినటువంటి పరిస్థితి చర్చ కూడా వచ్చింది అది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్న టైంలో కానీ అంతకు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్న టైంలో కానీ మన రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్న టైంలో కానీ ఇప్పుడు కానీ ఎవరి మీద ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు గతంలో ఏదైనా చిన్న చిన్న ధర్నాలు డెమాన్స్ట్రేషన్స్ ఉంటే సెక్రటరీ దాకా రావడానికి అవకాశం ఉండేది మీ మాట విని చెప్తున్నాను నేను చౌదరి గారి మాట విని కాదు నేను చెప్తుంది మీరు అన్నది ఏంటంటే గతంలో జగన్ గారి మీద పెట్టినటువంటి కేసు తప్పుడు కేసులు అని చెప్పి మీరు కనుక చెప్తే మేము కూడా తప్పుడు కేసులు పెట్టామని ఒప్పుకుంటాము అని చెప్పి నన్ను అది ఆ రకంగానటువంటి ఒప్పుకోళ్లు మనకేం ఉపయోగం లేదు కోర్టు పరిధిలో ఉంది కాబట్టి సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్తుంది అనేది ప్రస్తుతం మనం వెయిట్ చేయాల్సిందే చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైలుకి వెళ్ళారు కాబట్టి హక్కుల ఉల్లంఘన గురించి మనం టీడీపీ మాట్లాడుతున్నాము అంటే అది సమంజసం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత మంది జైలు పంపించారు సాధారణ కార్యకర్తలు ఉన్నారు ఉద్యమాలు పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఉద్యోగ రంగంలో ఉద్యోగ రంగులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళ సంఖ్య కూడా అనుభవించారు సుప్రీం కోర్టు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముద్ద అవుతాడు అంటే హండ్రెడ్ రైస్ లక్షల మంది ఉన్నారు మన రాష్ట్రంలోనే మరి వాళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచించాలి కదా ఓకే ఓకే వీరయ్య గారు శ్రీనివాస్ చౌదరి గారు వేణుగోపాల్ గారు చర్చలో పాల్గొన్నందుకు ధన్యవాదాలు చూద్దాం వేచి వేచి చూద్దాం మరి సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్ళే ఆలోచన ఉందంటున్నారు కాబట్టి సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్తుంది అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా కనిపిస్తోంది ఇది ఇవాళ ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమం కీప్ వాచింగ్ అండ్ హిస్ టీవీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి నేషనల్ స్టాప్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగు నాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెలైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు